。哎，外面那些人可都急坏了，都想方设法想引你出去呢。这帮人就会是这俩小把戏。哎，可这样长久的躲下去也不是办法，往后他们肯定不会善罢甘休的。白日来吃了个闭门羹，晚上又派刺客来捣乱，哼，长此以往。这也不是个办法呀。那你说，应该怎么办？简单，找一个能镇得住他们的人来，便无人再来叨扰了。哎呀，天阙王城除了王上，还有一个人有绝对的权威，能震慑住目前的局面。谁啊？安王。安王。应该就是这里。有人吗？打扰一下。你是何人？天阙韩子晴，想见下安王爷。这里没有什么安王爷，姑娘请回吧。哎，小弟弟，我真的有很重要的事情，麻烦通报一声。不是告诉你了吗？这里没有什么王爷，姑娘找错了。哎，小弟弟，小弟弟，小弟弟。我是天阙韩子晴，真的有很重要的事情，麻烦出来一见。安王爷，你要是不出来的话，我就不走了。娘娘，咱们真不走了。师六，你把车上的行李拿下来，咱们在这安营扎寨，我就不信他不出来了。是。喉咙都不会有人来救你的！救命！放开我！放开我呀！救命！继续叫啊，再大声点！救命！哎哎，救命！救命！救我！救我！哟，你怎么进来了？师六，你什么人？为什么要帮我的人？说话就说话，能不能不要动手动脚的？你别废话，你到底是什么人？说不说？哎，身手不错、啊。姑娘，有话好好说嘛！一上来就打打杀杀的，成何体统？你这样未来可如何是好啊？别给我装疯卖傻的！你到底是谁？你说不说？不说休怪我不客气。哎，哎，哎，把脚拿开！啊啊！你拿拿拿拿拿拿开！说说拿开！我说说说说，你不就想见安王吗？我在书上看了你半天了，你先把脚拿开，我带你见安王还不行啊？快点快点！你带我去见安王？嗯，起来吧。哎呀，疼死我了！你这女的也太凶了！怎么见安王？我是个兽医，安王家的骡子马都是我医的，他欠我个大人情，见他还不容易。不过安王早就隐世了，你想见他很难的。但我有办法。什么办法？那我们得做个交易才行。怎么交易？你们昨夜不是抓了个小孩吗？你怎么知道？你跟他是同伙？什么同伙？我跟我师弟非奸非盗了，怎么能以同伙论之呢？我们都是读过书的人，好不好？他就一时手痒，想去偷点金银珠宝。哎呀
，小孩又不懂事，你跟他一般计较干嘛？就把他放了吧。反正你现在也没有办法，我你也见不到，你不如试一试，没准就见到了呢，对不对？你有话就说，你再这样我杀了你！你话都说不清楚了，你个小丫头片子，呜呜喳喳的，就你那臭能耐，你别废话。怎么见了？你就把我师弟放了，我就带你见。好，这个交易我做了。我放了你师弟，你带我去见安王。但这这丫头不能带啊！安王喜庆，这小丫头呜呜喳喳的，过去把安王府炸了，安王肯定见不了你。我只能把你到这儿。师亮，你先回去。主子，可是他啊，他，放心，他伤不了我。走吧。等等等等等等，我的棍。啰嗦。韩子强，带请的安王出山之后，下步打算做什么？不要叫我名字，我跟你很熟吗？爹娘取名字不就是用来叫的吗？那叫你小贤就好了。闭嘴！你凶什么呀？好歹我在帮你啊，不给点银子就算了，你至少说话客气点。你这人话怎么这么多？你到底是不是兽医？那肯定是啊，在下行得正，坐得端，龙渊大陆第一兽医。小弟弟，不是说没有你们要找的人了吗？怎么还来？认得吧，把这个交给你主子。等一下，看来你跟安王还真的有点交情啊！哎呦，没点本事哪敢跟您四王妃做交易啊？你那东西管用吗？哎，行走江湖，鱼有鱼的本事，虾有虾的本事。四王妃不会不知道吧？请进吧。在下只能帮你到这儿了，剩下就看你运气了。谢了。嗯，进去吧。哎，人呢？你叫什么名字？在下百里尾生，小青青，别忘了咱们的交易。回去赶紧放了我师弟，他回不来，我可找你算账啊！这个人还真是奇怪。走吧先生，客人到了。知道了。嗯。天君韩子晴，拜见安王。哎，老夫躲在这僻静之处，本想图个清静，可偏有那本事通天的人能找到老夫。不好意思啊，打扰了。你认识百里尾生？哦，在路上偶然认识的。他说能帮我见到你，所以就跟这起来了。哼，这年轻人随手拿老夫做人情，早知就不该信口承诺的什么。安我，我。哎，你回去吧。老夫已不问世事多年，无论你有何请求，老夫都爱莫能助。安王，安王，请您看在天阙百姓的面子上出山相助。你这是何必呢？快快起来！安王不答应，子晴就不起来。你以为你这样胡搅蛮缠，老夫就能答应你？子晴知道，您虽然隐居深山多年。但仍然心系天阙百姓，若非无奈，子晴也不会贸然求助。王爷深明大义，还请王爷听听子晴的来由。哎，好
，那老夫就听听你到底有何缘由。王爷，请您帮帮君北月。北月。你先告诉我吧，北月的伤到底如何了？伤及心脉，至今未醒。我有点不放心，想去看看他。好。北月在昏迷前，最放心不下的就是天阙的百姓。王爷。还请看在北岳对天阙一片赤诚的份上，出山镇守，打理军务吧。子晴将万分感谢，天阙百姓也不会忘记您的。哎，本王看在你和北岳对天阙的忠诚，答应你出山镇守王城。记住，为期一月，多一天都不行。好。多谢王爷。王妃，王妃，王妃，怎么了？王上的御驾已经驶到四王府门口了。真是不到皇后不死心。走，接驾。慢点儿。王上驾到。不知王上驾到，子清有失远迎。这边有礼了。本王整日在宫中等候北岳康复的消息，怎奈你们四王府跟铁桶一般，半个字都送不出来。寡人呢，也是关心北岳，这不，就自己亲自来了。王上，四王子需要安心静养。如果有好转，一定向王上禀报。韩子清，你就不要蒙骗寡人了。北岳今日到底是什么情况？本王一定要亲眼所见。皇上，请您留步。我看谁敢拦我？老三。老三儿，多年不见，你怎么还是这么毛躁？王兄，哎，你怎么在这儿？听闻北岳病了，本王心里挂念，所以就回来看看。这不，刚来没多久，就听见你在这里聒噪。哎呦，哎哎，王兄啊，误会啊，呃，我这心里头啊，也是担心北岳的病情，哎，啊，确实着急了点啊。北岳无碍，但也需要敬仰。听说在李沈司，你们父子之间有了些误会。哎呦，这个嘛，哎，确实有点小误会。误会而已，待北岳痊愈，解了便是啊。不过北岳现在的病，确实需要静养。这个时候你们父子就不要见面了，让他劳了心神，你说是不是？哎呀，王兄啊，你看我们兄弟俩多年未见，这样，你现在随寡人回宫，一定要多住些日子啊。你那里就不去了，我就住在四王府。住在四王府，忘了跟你们说了，从今天起，子晴将专心照顾四王子，四王府相关政务将全权托付给安王。哼、嗯，王爷隐世多年，四王妃竟如此神通广大，能请王爷出山，四王妃的本事。着实令人惊叹呀！过奖了。本王若是再不出山，难道眼睁睁的看着
天阙无人，就这么乱下去吗？王兄所言，难道是说寡人治国无方？我说老三呐、啊，当年本王不与你争夺王位，难道你以为是本王不容你不成？本王是想远离朝政，安享晚年。无奈啊，时势弄人，本王是真不忍心看着老祖宗辛苦打下的江山就毁在你手里。哎，好了，王上不过是一句玩笑话，王爷何须认真计较呢？都是军事兄弟，别伤了和气嘛。哎呀呀！你看啊，我这个王兄还是当年那个脾气。哎呀，王兄啊，有你坐镇四王子啊，一应事务，有人打理，我高兴还来不及呢啊呵呵！王兄，别生气了。这样啊，现在随我回宫摆下宴席，咱哥俩多喝几杯，喝酒就不去了。就希望你今后好好做你的国君。君，就要有君的样子。哎，时候不早了，王上还是早些回宫吧。啊，那王兄就受累了，走，齐家。皇上慢走。好了。这个汉子气，皇上为君，那安王为臣。皇上为什么还反过来让着他呀？安王虽隐居多年，不过这老家伙在军中威望颇高，门生遍地。寡人对这位王兄啊，也只能敬而远之。不过，哼，他年事已高，熬不过我的。哎，这个女人。也不知道从哪把那老头弄出来的。今天就走。我还是担心北原，想尽快去看他。啊，子敬啊，其实本王看得出来，凭你的本事，完全可以挟制住王上，即便北约不行。也可不天阙周全。好了，那本王就等着你和北月早日回来。好，那就有劳王爷了，多谢王爷